హలో వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు హెల్దీ అండ్ టేస్టీ హెల్దీ అండ్ టేస్టీలో ప్రతిరోజు నేను గౌరీ రోజు చెప్తూ ఉంటాం కదా హెల్దీగా తినండి మంచి న్యూట్రిషన్ ఫాలో అవ్వండి డైట్ ఫాలో అవ్వండి అంటూ యాక్చువల్లీ ఈ మధ్య కాలంలోనే అంటే మేమే కాదు చాలా మంది కూడా ఇలాగే చెప్తూ ఉన్నారు హెల్దీ ఫుడ్ తీసుకోండి హెల్దీ ఫుడ్ తీసుకోండి అని ఇదే మాట మనం మన అమ్మమ్మల కాలంలో విన్నామా అసలు లేదు ఎందుకంటే అప్పుడు ఎక్కువగా మనం ఈవెన్ ఆఫీసెస్కి వెళ్ళిన లంచ్ బాక్సెస్ ఇంటి నుంచే క్యారీ చేసుకుని వెళ్ళేవాళ్ళం మ్యాక్సిమం ఇంటి ఫుడ్ తినడానికి ట్రై చేసేవాళ్ళం ఎందుకంటే బయట మనకు ఆప్షన్స్ తక్కువ తినడానికైనా కాబట్టి ఇంట్లో కూడా అంతే కేర్ఫుల్గా పెట్టి పంపించేవాళ్ళు బట్ ఇప్పుడు మనకు ఆప్షన్స్ ఎక్కువైపోయాయి ఒకవేళ క్యారేజ్ లేకపోతే ఉందిలే అక్కడ క్యాంటీన్లో తినేస్తాను అనో సో పక్కనే పిజ్జా ఉంటుంది లేదా బర్గర్ తినేయచ్చు అనో చాలా క్యాజువల్గా తీసుకుంటూ ఉంటాము సో ఆప్షన్స్ ఎక్కువ అవ్వడం మంచిదే టేస్ట్ వైజ్ కానీ హెల్త్ వైజ్ కానీ కానీ మనం ఎంత హెల్దీగా తింటున్నాము ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే బయట ఫుడ్ని ఎంత తక్కువ తీసుకుంటున్నాం అనేది చూసుకుంటూ తింటే బెటర్ అందుకే అలాంటి రెసిపీస్ని కూడా ఇంట్లోనే చేసేసుకుందాం ఇంకా హెల్దీగా చేసుకుందాం ఫ్రెష్గా తినేద్దాం సో మరి హెల్దీ అండ్ టేస్ట్లో అలా రోజు బోల్డ్ రెసిపీస్ చూస్తున్నారు మరి వాళ్ళు కూడా మీకు రెండు ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి రెడీగా వచ్చేసాము సో చూద్దాం గౌరీ ఏం ఇంగ్రీడియంట్స్ తెచ్చిందో ఏం రెసిపీస్ చేయబోతున్నాము రెడీ గౌరీ రెడీ సో చెప్పు సో ఆపావు సో నువ్వు అన్నావు కదా చెప్పబోతే ఆపినట్టు అన్నావు సో నువ్వు అన్నావు కదా అంటే బయట ఫుడ్ మన ఇంట్లో ఎలా చేస్తు అంటే హెల్దీగా చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి అనుకున్నాము సో దట్స్ అ గుడ్ పాయింట్ అండ్ ఆ పాయింట్ మనం ఇవాళ ఫాలో అవుతా ఫాలో అవుతూ ఇవాళ బేక్డ్ ఫిష్ విత్ పొటాటో చిప్స్ చేసుకోబోతున్నాము సో ఫిష్ అందరికీ చాలా ఇష్టం అండ్ ఇంట్లో మామూలుగా చేసుకోవాలంటే ఎప్పుడు ఫ్రై అందుకే ఈజీ కాబట్టి బట్ మంచి టేస్ట్ రావడానికి హెల్దీగా ఫ్రై కాకుండా ఏం చేసుకోవచ్చు అని చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు సో అందుకనే ఇప్పుడు మనం బేక్డ్ ఫిష్ అండ్ పొటాటో చిప్స్ చేయబోతున్నాము చాలా హెల్దీగా సో నేను ఇంగ్రీడియంట్స్ తీసుకొచ్చేసాను సో నేను బాగుంది చూస్తే మనకు అర్థమైపోతుంది సో బేక్డ్ ఫిష్ కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని మనకి పచ్చిమిర్చితో పాటు చిల్లీ ఫ్లేక్స్ పెప్పర్ కూడా సూపర్ టేస్టీగా ఉండబోతుంది మంచి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి సరే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి సో ఫస్ట్ మనం మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అంటే ఇప్పుడు ఈ సాస్ పచ్చిమిర్చి ఇవన్నీ మనకి ఫిష్ కి కోట్ అవ్వాలి అంటే మనకు కొంచెం గోధుమ పిండి కావాలి కదా సో అందుకనే కొంచెం టూ స్పూన్స్ మనం గోధుమ పిండి వేసుకుందాం సో మైదా పిండి బదులు మనం గోధుమ పిండితో రీప్లేస్ చేసేసాండి కాబట్టి మనం జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయాలి జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయాలి సో ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ మనం గోధుమ పిండి వేసుకుందాము సరిపోతుంది సో దీంట్లో మనం కావాల్సిన పచ్చిమిర్చి చిల్లీ ఫ్లేక్స్ పెప్పర్ కూడా తీసుకొచ్చేయండి యా పెప్పర్ తీసుకొచ్చేసి సాల్ట్ మొత్తం మొత్తం రెసిపీకి సరిపడ సాల్ట్ ఉప్పు మిరియాల పొడి మిరియాల పొడి సో మనం మూడు వేసుకుంటున్నాం కదా కారంకి కాబట్టి అన్ని బ్యాలెన్స్డ్గా వేసుకుంటే బెటర్ అండ్ ఏ టేస్ట్ ఎక్కువగా మనకి ఇష్టం అది కొంచెం వేసుకుంటే మనకు కావాల్సిన సాసెస్ కూడా వేసుకుందాము సో కొంచెం సోయా సాస్ సాస్లు ఇవి వాడుతున్నాం కాబట్టి పెప్పరే కొంచెం ఎక్కువ టేస్ట్ బాగుంటుంది అవును సో కొంచెం పాయిసన్ సాస్ ఓకే ఫిష్ సాస్ ఓకే చాలా కొంచెం వేసుకుంటున్నాము మరి డామినెంట్ గా కాదు కొంచెం టమాటో సాస్ ఓకే వెన్న ఒకసారి కలిపేసుకోవాలా ఒకసారి కలిపేసుకుందాము సో కొంచెం క్రిస్పీనెస్ అది రావడానికి మనం ఆ బ్రెడ్ పౌడర్ కూడా మనం వేసుకుందాం అన్నమాట పౌడర్ కూడా కాదు కొంచెం బ్రెడ్ క్రంచెస్ టైప్ లో బ్రెడ్ క్రంచెస్ అనుకోవచ్చు యా ఓకే నెక్స్ట్ చాలా తక్కువ పిండి వేసుకున్నాము జస్ట్ మనకి కలుపుకోవడానికి అనమాట యా ఫ్రెష్ క్రీమ్ కూడా వేసుకున్నాము సో మా ఫిష్ పీసెస్ కూడా మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుందాం దీంట్లోకి ఓకే ఓకే 
చెప్పి కొంచెం లైట్ గా వాటర్ వేసుకోవచ్చు స్ప్రింకిల్ చేద్దాం వాటర్ దాని మీద సో ఈ పిండి ఏదైతే ఉందో మనకి దీంట్లో ఉన్న ఫ్లేవర్ స్ప్రింకిల్ చేసుకుందాం సో మనకి అది ఒక ఏమంటే మ్యారినేషన్ కి పట్టించినట్టుగా మొత్తంగా పీసెస్ కి పట్టడం కోసం వెట్ చేస్తున్నాం అంతే మన పిండిని లేదా కొంచెం ఆయిల్ కూడా వేసుకోవచ్చు కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుందాం కొంచెం యా ఎందుకంటే బేక్ అవడానికి కూడా బేక్ అవడానికి కదా జస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ వేసుకున్నా సరిపోతుంది ఓకే సో ఈ ఫ్లేవర్స్ లో మనకి అంటే కొంచెం ఆయిల్ ఎలాగైనా కావాలి సో ఈ ఆయిల్ మనం గనక ఎక్స్ట్రా వర్జిన్ ఆయిల్ కానీ కోల్డ్ ప్రెస్ ఆయిల్ కనుక మనం యూస్ చేస్తే చాలా మంచిది అండ్ ఆల్సో మనం చూస్తున్నాం ప్రొసీజర్ కి అవే బాగుంటాయి డెఫినెట్లీ మనం డైలీ యూస్ చేసే ఆయిల్ కంటే కూడా ఓకే సో మనకి గోధుమ పిండి వల్ల ఏంటంటే ఆ చిప్స్ అని ఏదైతే అనుకున్నామో ఔటర్ లేయర్ అంతా కొంచెం అంటే మైదా కొంచెం మరి మనకి ఎలాగో సాగుతున్నట్టు అలా మెత్తగానే ఉంటుంది కానీ క్రిస్పీగా రాదు గోధుమ పిండి అయితేనే అలాంటి ఒక మంచి టెక్స్చర్ వస్తుంది సో ఇది మనం డన్ పెట్టేద్దాము తీసుకుందాము త్రీ మినిట్స్ పెడితే త్రీ మినిట్స్ ఓకే సో బేకింగ్ కి త్రీ మినిట్స్ పెట్టేస్తాను సో అక్కడ మనకి బేక్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ లోపు మనం పొటాటో చిప్స్ అనుకున్నాం కాబట్టి సో జస్ట్ పాన్ ఫ్రై చేసుకున్నాం పొటాటో చిప్స్ మనం బేక్ లో చేసుకోవచ్చు బికాస్ ఫిష్ బేక్ చేసుకున్నాం కాబట్టి మనం పొటాటో నుంచి స్లైట్ గా పాన్ ఫ్రై చేసుకున్నాము ఓకే కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుని ఓకే కొంచెం అంటే షాలో ఫ్రై పాన్ ఫ్రై టైప్ లో చేసుకుంటే సరిపోతుంది అసలు బంగాళదుంపలు ఫ్రై అంటే ఎంత మంచి టేస్ట్ నిజంగా ఓకే సో బంగాళదుంపలు కొంచెం ఫ్రై అవడానికి ఎలాగో టైం పడుతుంది ఇవాళ టిప్ ఆఫ్ ద డే ఏంటి అంటే మనం ఇన్ని రోజులుగా మనం వింటూ వచ్చాము రిఫైన్డ్ ఆయిల్స్ మనం తెగ వాడుతున్నాము అండ్ రిఫైన్ కాకుండా అన్రిఫైన్డ్ ఆయిల్స్ వాడుతూ ఉన్నామని బికాస్ అది ఒక విధంగా హెల్దీ అయితే ఇప్పుడు మనకి ఇంకా అవైలబిలిటీలో చాలా అవైలబిలిటీలో వస్తున్నాయి కోల్డ్ ప్రెస్ ఆయిల్స్ సో ఈ కోల్డ్ ప్రెస్ ఆయిల్స్ వల్ల మనకి హెల్దీ ఫ్యాట్స్ చాలా బాగా లభిస్తాయి అండ్ ఆల్సో మనకి కొలెస్ట్రాల్స్ ఆఫ్ బాడీలో ఫ్యాట్ కానీ ఇవి చాలా అంటే మంచిగా తగ్గుతాయి కాబట్టి కోల్డ్ ప్రెస్ ఆయిల్స్ అది పీనట్స్ అయినా సరే లేకపోతే ఆలివ్ అయినా సరే కెనోలా అయినా సరే ఏ ఆయిల్ అయినా సరే మస్టర్డ్ ఆయిల్ అయినా సరే కూడా కోల్డ్ ప్రెస్ ఆయిల్స్ వాడితే మనకి చాలా మంచి రండి రండి మీకోసమే వెయిటింగ్ ఎందుకంటే బంగాళదుంపలు ఫ్రైకి పెట్టేశాం కదా మీరు రావడం ఆలస్యం అయితే మాడిపోతాయని చక్కగా నేను తీసి ఇలా పక్కన కూడా పెట్టేశాను సో చక్ అవి ఇంత మంచి లైట్ బ్రౌన్ కలర్ లో వేగిపోయాయి సో అలా మనకి సరిపోతుంది అండ్ బేకింగ్ కూడా అయిపోయింది సో ఇప్పుడు చూసేద్దాం ఓకే సో మనకి ఫిష్ పీసెస్ కి మొత్తం అంత పట్టేసింది కాబట్టి క్రిస్పీగా ఉంది కదా సర్వ్ చేసేసుకోవడమే సర్వ్ చేసుకున్నాము ఓకే నువ్వు ప్లేట్ తెచ్చిన విధానాన్ని బట్టి నాకు అర్థమైంది ఎలా సర్వ్ చేసుకోవాలో సో ఫిష్ కి మనం ఏదైతే పట్టించి అంత బేక్ చేసుకున్నామో అదంతా మనకు ఒక స్టఫ్ మనం బౌల్ లోకి తీసేసుకుని ఈ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ ని పక్కన పెట్టి యాక్చువల్లీ మనకి ఫ్రైడ్ టేస్ట్ ఇష్టం కాబట్టి ఈ ఆలూని కొంచెమైనా ఆయిల్ లో ఇలా వేయించాము బట్ ఇవి కూడా సెపరేట్ గా బేక్ చేసుకుంటే ఆ టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది సో ఈ మాత్రం క్యాలరీస్ ఆయిల్ కూడా వద్దు అని అనుకున్న వాళ్ళు అలా కూడా బేక్ చేసుకోవచ్చు ఐ థింక్ ఆలు నుంచి మంచి ఎనర్జీ ఉంటుంది కాబట్టి బాగుంటుంది కదా మిస్ అవ్వకుండా ఆలు అని తీసుకుంటే ఓకే ఓ వా వెరీ నైస్ సో పక్కన మనం పొటాటో వేసేసుకున్నాము సో పొటాటోలో దానికి మంచి ఫ్లేవర్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం సపరేట్ గా ఇంకా ఏం వేయాలి చాలా మంది తింటారు కాబట్టి ఇలాంటివి కొంచెం పక్కన పెడితే అవి కూడా ఈజీగా వెళ్ళిపోతాయి సో కొంచెం సాల్ట్ మనం స్ప్రింకిల్ చేసుకుందాము ఓకే అలాంటి వాళ్ళు అయితే ఫస్ట్ ఇవి కానిచ్చేసి తర్వాత తిండి 
లేదా ఫస్ట్ తినేసి లాస్ట్ కి మిగుల్చుకుంటూ ఉంటారు బట్ అలా చేయకండి కాంబినేషన్ తిని చూడండి చాలా బాగుంటుంది మేము కూడా చెప్తాం ఇప్పుడు టేస్ట్ చూసి బట్ దానికంటే ముందు ఈ రెసిపీ తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు మరొకసారి చూసేయండి బేక్ డిఫ్రెష్ అండ్ పొటాటో చిప్స్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు బంగాళదుంప ఒకటి టొమాటో సాస్ ఒక టీ స్పూన్ బ్రెడ్ పౌడర్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఫిష్ పీసెస్ ఒక కప్పు ఫ్రెష్ క్రీమ్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత మిరియాలు తగినంత చిల్లీ ఫ్లేక్స్ ఒక టీ స్పూన్ సోయా సాస్ అర టీ స్పూన్ ఆలివ్ ఆయిల్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ పచ్చిమిరపకాయలు రెండు ఫిష్ సాస్ ఒక టీ స్పూన్ హైసన్ సాస్ ఒక టీ స్పూన్ గోధుమ పిండి నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు బేక్ డిఫ్రెష్ అండ్ పొటాటో చిప్స్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా బౌల్ లో గోధుమ పిండి పచ్చిమిరపకాయలు చిల్లీ ఫ్లేక్స్ ఉప్పు మిరియాల పొడి సోయా సాస్ హైసన్ సాస్ ఫిష్ సాస్ బ్రెడ్ క్రమ్స్ ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకుని ఇందులో చేప ముక్కల్ని వేసి కొద్దిగా నీళ్లు నూనె వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి దీన్ని ఓవెన్ లో మూడు నిమిషాల పాటు బేక్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత పాన్ లో నూనె వేసుకుని బంగాళదుంప ముక్కల్ని వేసి వేయించుకోవాలి చివరిగా సర్వింగ్ బౌల్ లోకి బేక్ చేసుకున్న చేప ముక్కల మిశ్రమాన్ని వేసుకుని బంగాళదుంపల్ని పక్కన స్ప్రెడ్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే బేక్డ్ ఫిష్ అండ్ పొటాటో చిప్స్ రెడీ తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ నోట్ చేసుకున్నారు కదా సో బేక్డ్ ఫిష్ అండ్ పొటాటో చిప్స్ రెండు రెడీగా ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు మేము కాంబినేషన్ ఎలా ఉందో టేస్ట్ చూసి చెప్పేస్తాము వెరీ టేస్టీ కదా అమ్మీ అమ్మీగా ఉంది ఫిష్ చాలా బాగా కుక్ అయింది ఫిష్ కి జనరల్ గా ఎక్కువ సేపు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు బేకింగ్ కి ఆబ్వియస్లీ మనకి టూ మినిట్స్ లోనే చాలా ఇదిగా కుక్ అయింది అంటే బేకింగ్ లో ఎస్పెషల్లీ బాగా అయిపోతుంది మనం ఎస్పెషల్ ఎక్కువగా పెట్టింది ఎందుకు అంటే ఆ గోధుమ పిండి మిశ్రమం అంత బేక్ అవ్వడం కోసం అండ్ గోధుమ పిండి కూడా మనకి అంటే తొందరగా చాలా తొందరగా మనకు ఆ కలర్ వచ్చేసింది మైదా లాగా సాగే గుణం లాగా కాకుండా మంచి ఒక క్రిస్పీ క్రంచీ ఫ్లేవర్ ఇది టెక్స్చర్ టెక్స్చర్ టాప్ కోట్ అంత అది ఆల్రెడీ మనకి పొటాటో చిప్స్ మనకి కాంబినేషన్ ఉంది విచ్ ఇస్ వెరీ క్రిస్పీ అండ్ మనకి ఫిష్ కూడా అలా క్రిస్పీగా ఉండేటప్పటికి మనకి రెండు చాలా మంచి చాలా బాగుంది ఐ థింక్ చాలా బాగుంది బేక్ ఫిష్ యా అంటే లిమిటెడ్ ఫిష్ క్వాంటిటీని వీటన్నిటితో పాటు తీసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ రెసిపీ చూసాం కాబట్టి సెకండ్ రెసిపీలో వెజిటేబుల్స్ తో కుమ్మేద్దామా సాలెడ్ అనుకున్నాం కాబట్టి డిఫరెంట్ గా అంటే ఇప్పుడు మనం వెజిటేబుల్స్ తో వేసుకుంటున్నాం దీంట్లో పొటాటో ఇస్ ఆల్సో వెజిటేబుల్ సో పొటాటో మనం చాలా తక్కువగా తిన్నాం తినాలి కాబట్టి మనం కొంచెం క్వాంటిటీ తెచ్చుకున్నాం అదర్వైజ్ మనకి ఇట్ ఇస్ ఫిల్లింగ్ అనమాట రైట్ అవును సో నెక్స్ట్ ఒక సాలెడ్ చేసుకున్నాము విచ్ ఇస్ విత్ మ్యాక్రోని మ్యాక్రోని సాలెడ్ చేసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ఓ వా పాస్తా అనగానే జనరలీ అదే సాస్ లు అదే ప్రొసీజర్ చేసుకుంటూ ఉంటాము సో సాలెడ్ లో కూడా మనం మనం మ్యాక్రోని లాస్ట్ టైం యునో దట్ పీసెస్ బైట్స్ కి కూడా చాలా డిఫరెంట్ గా వాడాము కదా వెరీ టేస్ట్ కదా భలే వచ్చింది టెక్స్చర్ కూడా బాగుంది హ్యాండిల్ చేయడానికి సో దిస్ టైం సాలెడ్ సాలెడ్ మరి ఎలా ఉంటుంది ప్రొసీజర్ మేము రెడీ నువ్వు రెడీయా సో నేను రెడీ అండ్ వాళ్ళ మన ఇంగ్రీడియంట్స్ మ్యాక్రోని సాలెడ్ కి అనమాట ఓకే వా సో వెజ్జీస్ అనుకున్నాము అనుకున్నట్టే మనం ఇందాక వాడినవి కాకుండా ఫ్రెష్ గా మళ్ళీ గోబీ అండ్ క్యాప్సికమ్ అవి కూడా ఉన్నాయి సో మరి స్టార్ట్ చేసిద్దాం నేను అందుకే పాన్ కూడా ఆన్ చేయలేదు మరి పాన్ తో పని ఉందా అంటే మనం బేక్ చేసుకుంటున్నాం సాలెడ్ కాబట్టి ఓన్లీ థింగ్ చిన్న ట్విస్ట్ ఏమి అంటే మనం ఎగ్ ని మన దాంట్లో కలపకుండా స్క్రాంబుల్ స్క్రాంబుల్ చేసి దాన్ని సరే ఫస్ట్ మనం మిక్స్ చేసేసుకుందాం మనకు కావాల్సిన మన సాలెడ్ కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ సో మ్యాక్రోని ఆల్రెడీ మనం బాయిల్ చేసి పెట్టుకోవాలి బాయిల్ చేసి పెట్టేస్తున్నాము సో పాస్తా ఇవి మనకి మన ఇష్టం డిఫరెంట్ షేప్స్ కొంచెం తినడానికి అంటే సాలెడ్ కాబట్టి ఎస్పెషల్లీ తినడానికి ఈజీగా ఉండే లాగా చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే సో కాలీఫ్లవర్ వేసుకుంటున్నాం మనం డిఫరెంట్గా సో కొంచెం ఫ్లోరెట్స్ మనకి పోక్ కి అందేలాగా అలా మనం కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అటు బేక్ అవడానికి బాగుంటుంది తినడానికి బాగా క్యాప్సికమ్ రెడ్ క్యాప్సికమ్ మంచి కలర్ యాడ్ చేయడానికి అది కాకుండా వైటమిన్ సి కోసం ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడైనా సాలెడ్ చేసుకున్నా కూడా ఇలా కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉండాలి కలర్ఫుల్ గా మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉండాలి అందుకనే చాలా సన్నగా కట్ చేసుకున్నవి మనం అలా విడివిడిగా వేసుకుంటే అక్కడక్కడ తగులుతూ దీంట్లో స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు బికాస్ సాలెడ్ అనగానే స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ జనరల్ గా అందరికి నచ్చుతూ ఉంటాయి కదా సో ఒక స్పూన్ తీసుకుంటావా సో మనం వెజిటబుల్స్ వేసేసుకున్నాము ఇప్పుడు ఒక క్యాప్సికమే మంచి కలర్
కొంచెం ఫ్రెష్ క్రీమ్ ఓకే కొంచెం మస్టర్డ్ సాల్ట్ వేసుకుందాము ఓకే సో మెయిన్ మనకి టేస్ట్ ఇదే కాబట్టి కొంచెం వేస్తున్నాము తర్వాత సాల్ట్ సాల్ట్ సాలడ్ లో మరి ఎక్కువ ఉప్పు ఉప్పుగా ఉంటే బాగోదు కొంచెం తగినంత వేసుకుంటే సరిపోతుంది కొంచెం ఆలివ్ ఆయిల్ ఎక్స్ట్రా వర్జన్ ఆలివ్ ఆయిల్ వేసుకుంటే మనకి సాలడ్ లో పర్ఫెక్ట్ గా ఎస్ అసలు ఆలివ్ ఆయిల్ టేస్ట్ భలే ఉంటుంది కదా మన సరే ఎప్పుడు సాలడ్ అనగానే వెజీస్ లేదా అప్పుడప్పుడు ఫ్రూట్ కాంబినేషన్ కూడా సాలడ్స్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కానీ మ్యాక్రోని పాస్తాతో పాటు అంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది ఎస్పెషల్లీ పిల్లలు అయితే పాస్తా అనగానే తినేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి అండ్ మనం ఎక్కువ ఈ మేనేజ్ అవి వేయలేదు కొంచెం వేసినా కూడా మనకు ఆల్రెడీ ఆ టెక్స్చర్ మనకి తెలిసిపోతుంది వచ్చేసింది కూడా అది జస్ట్ మనకి ఫ్లేవర్స్ అన్ని కలర్ లైట్ ఫ్లేవర్స్ ఎందుకంటే సాలడ్ కాబట్టి మనం చాలా లైట్ గా వేసుకుంటే సరిపోతుంది బికాస్ మనం ఆయిల్ వేసుకున్నాం కాబట్టి ఆ షైన్ ఆల్రెడీ మనకి వచ్చేస్తుంది సో దీన్ని ఒక్కసారి మనం టూ మినిట్స్ బికాస్ జస్ట్ టూ మినిట్స్ పెట్టేద్దాము ఎందుకంటే అన్ని వెజిటేబుల్స్ ఓన్లీ మనకి గోబీ కొంచెం బేక్ అయితే సరిపోతుంది సో కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేస్తాను వెరీ లిట్ చేయడం వల్ల మనకి ఎక్కువ ఫ్రై చేయట్లేదు మనము బికాస్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం టోటల్ గా ఫ్రై చేసేస్తే మన దాంట్లో ఉన్న ప్రోటీన్ కంటెంట్ కూడా మిస్ అయిపోతుంది కాబట్టి సో ఇలా ఈ టైం కి కరెక్ట్ గా మనం కనుక ఫ్రై చేయక్కర్లేదు ప్లస్ మొత్తంగా కూడా కుక్ అయిపోతుంది మనకి చాలా అంటే ఇలా వేసుకుంటేనే మనకి హెల్దీ డన్ ఇంకా ఆఫ్ చేసేసి ఆఫ్ చేసేసి ఎస్ సరిపోయింది ఎంత సింపుల్ కదా సాలడ్ ఎప్పుడు కూడా సింపుల్ గానే చేసుకుంటాము ఎందుకంటే అది మనం ఎంత సింపుల్ గా చేసుకుంటే అందులోని న్యూట్రిషన్ అంత బాగా మనకు అందుతుంది కాబట్టి సాలడ్ ని మనం ప్రిఫర్ చేస్తాము సో అదే ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతూ డిఫరెంట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ తో చూస్తున్నాం సో చూద్దాం టేస్ట్ ఎలా ఉంటుందో అక్కడ బేక్ అవుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ ఇలాగ స్క్రాంబుల్ రెడీ కోసం మరో టిప్ మనకి ఫ్యాట్స్ అంటే చాలు ఆయిల్ బటర్ ఘీ ఇవే గుర్తొస్తాయి కదా బట్ మనకి ఇన్విజిబుల్ ఫ్యాట్స్ కూడా ఉంటాయి అంటే మనకి నట్స్ అండ్ సీడ్స్ లో ఎస్పెషలీ ఇన్విజిబుల్ ఫ్యాట్స్ ఉంటాయి అంటే మనకి ఇట్లా ఆయిల్ లాగా కనిపించిన ఫ్యాట్స్ బట్ ఈ ఫ్యాట్స్ మనకి ఏవైతే ఉంటాయి ఇన్విజిబుల్ ఫ్యాట్స్ మనకి కొంచెం హెల్దీ ఫ్యాట్స్ ఉంటాయి వీటి వల్ల మనకి కొలెస్ట్రాల్స్ కానీ లేకపోతే హార్ట్ డిజీజెస్ రాకుండా కానీ హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి కాబట్టి ఇలాంటి నట్స్ అండ్ సీడ్స్ కనుక మనం రెగ్యులర్ గా తీసుకుంటూ ఉంటే మనకి చాలా మంచిది ఓకే సో సాలడ్ మనకు తెలుసు సాలడ్ అనగానే గుర్తొచ్చేది హెల్త్ హెల్త్ కోసమే సాలడ్ తింటూ ఉంటాం కానీ ఇప్పుడు టేస్ట్ కోసం కూడా మీరు తింటారు అంత బాగా తయారు చేస్తున్నాం ఈరోజు సో మ్యాక్రోనీతో పాటు మంచి వెజిటేబుల్స్ వేసి బేకింగ్ కి పెట్టేసాము బ్రేక్ కి ముందే మనం ఎగ్ స్క్రాంబుల్ చేసి పెట్టేసాము సో ఫస్ట్ అది చూసేద్దాం ఓకే డన్ చాలా సింపుల్ వెజీస్ కాబట్టి మనకి తక్కువ టైమ్ లోనే బేక్ అయిపోయింది చక్కగా అండ్ మ్యాక్రోని అలాగే బాయిల్ చేసి వేసుకున్నదే కదా సో మనం ఓవరాల్ గా అంటే కుక్ అవ్వక్కర్లేదు బికాస్ సాలడ్ అనుకున్నాం కాబట్టి మనకి కన్సిస్టెన్సీ కూడా ఉండాలి ఉల్లిపాయలు కూడా మనకి కలర్ తెలుస్తున్నాయి సో ఒకసారి మనం ఇది మిక్స్ చేసేసి ప్రోటీన్ ని ఎక్కడ మిస్ అవ్వకుండా మనం ఎగ్ కూడా ఇందులో ఇంక్లూడ్ చేసేసుకుంటున్నాం సో దీనిపైన మనం కొంచెం లైట్ గా పెప్పర్ మంచి కలర్ కూడా కనిపిస్తుంది అండ్ ఫ్రై అయిన వేడి వేడి ఎగ్ మిక్స్చర్ మీద పెప్పర్ వేసుకుంటే కూడా భలే టేస్టీగా ఉంటుంది వావ్ సూపర్ సింపుల్ గా సూపర్ టేస్టీ గా ఉంటుంది సో మరి మేము ఈ సాలడ్ టేస్ట్ చూసే ముందు దీన్ని తయారు చేసుకునే విధానం మనం కావాల్సిన పదార్థాలు మరొకసారి చూసేద్దాం మ్యాక్రోని సాలడ్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు పాస్తా ఒక కప్పు గోబీ అర కప్పు రెడ్ క్యాప్సికం ముక్కలు అర కప్పు మేయోనీస్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఫ్రెష్ క్రీమ్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ మస్టర్డ్ సాస్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఎగ్ ఒకటి ఉప్పు తగినంత మిరియాలు తగినంత పచ్చిమిరపకాయలు రెండు ఉల్లిపాయ ఒకటి చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కొద్దిగా ఆలివ్ ఆయిల్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ మ్యాక్రోని సాలడ్ తయారు చ
విధానం ముందుగా ఒక బౌల్ లో ఉడికించుకున్న మ్యాకరోని కాలీఫ్లవర్ ముక్కలు రెడ్ క్యాప్సికం ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిరపకాయలు చిల్లీ ఫ్లేక్స్ ఫ్రెష్ క్రీమ్ మస్టర్డ్ సాస్ తగినంత ఉప్పు ఆలివ్ ఆయిల్ వేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకుని అవెన్ లో రెండు నిమిషాల పాటు బేక్ చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసుకుని ఎగ్ బీట్ చేసి స్క్రాంబుల్ చేసుకోవాలి చివరిగా సర్వింగ్ బౌల్ లోకి ముందుగా బేక్ చేసుకున్న మ్యాక్రోని మిశ్రమాన్ని వేసుకుని పైన నుంచి ఎగ్ మిశ్రమాన్ని వేసి మిర్యాల పొడి జల్లుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే మ్యాక్రోని సాలడ్ రెడీ చేసుకునే విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా సో మ్యాక్రోనితో సాలెడ్ ఎలా ఉందో ఇప్పుడు మేము టేస్ట్ చూస్తాము నా కొంచెం సింపుల్ అండ్ ప్రొసీజర్ లోనే అనుకున్నాము టేస్ట్ లో కూడా అంత సింపుల్ గా నీట్ గా ఉంది కానీ ఈ మ్యాక్రోని టేస్ట్ అంటే కొంచెం ఎలా బ్లాండ్ గా ఉంటుందో మనం ఇది చేసుకున్న స్క్రాంబుల్ చేసిన ఎగ్ కూడా అదే బ్లాండ్ టేస్ట్ ఎట్ ఫ్రైడ్ టేస్ట్ ఇచ్చింది సో తక్కువ ఆయిల్ తో ఫ్రైడ్ టేస్ట్ కావాలంటే ఈ స్క్రాంబుల్ ఎగ్ చాలా మంచి ఐడియా సో అలాగా చాలా బాగా బ్లెండ్ అయింది అనమాట ఈ రోజు రెండు బాగా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉన్నాయి ఓకే మరి రెసిపీస్ అయితే ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉన్నాయి న్యూట్రిషన్ వైజ్ ఎలా ఉందో నువ్వు మమ్మల్ని కన్విన్స్ చేస్తే మా వాళ్ళు రెడీగా ఉన్నారు ట్రై చేయడానికి ఓకే సో టేస్ట్ వైజ్ అయితే నేను కన్విన్స్ చేశాను కాబట్టి హెల్త్ వైజ్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ లో మనం బేక్డ్ ఫిష్ చేసుకున్నాం కదా సో ఫిష్ మనకి మంచి ప్రోటీన్ యాడ్ చేస్తుంది విచ్ ఇస్ లిటిల్ హై ప్రోటీన్ కంటెంట్ అండ్ ఇప్పుడు మన ఈ డిష్ లో ఏంటి అంటే ఎగ్ వేసుకుంది స్క్రాంబుల్ ఎగ్ చేసి వేసుకున్నాము బట్ మేజర్ గా ఇంగ్రీడియంట్ ఇస్ మ్యాక్రోని సో దీంట్లో కొంచెం క్యాలరీస్ ఎక్కువ ఇచ్చి కొంచెం మంచి ప్రోటీన్ ఇస్తున్నట్టు సో అండ్ వెజిటబుల్స్ రెండింటిలో మనం మినిమల్ గా మనం వేసుకున్నాం అనమాట సో ఫస్ట్ డిష్ మనం చేసుకున్న బేక్డ్ ఫిష్ ఏమో ఒక హై ప్రోటీన్ సాలెడ్ లాగా డిన్నర్ టైమ్ లో తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ డిష్ ఏమో మంచి క్యాలరీస్ తో పాటు అంటే ఫిల్లింగ్ గాను ఉండాలి అండ్ మంచి ప్రోటీన్ ఉండాలి కాబట్టి రెగ్యులర్ గా తీసుకునేటట్టు అంటే ఇలా మనం తీసుకోవచ్చు సో ఓవరాల్ గా మనకి రెండు డిషెస్ కూడా ఒక వెరీ గుడ్ డిన్నర్ స్నా అంటే డిన్నర్ కి మంచిగా ఒక సాలెడ్ లాగా పాటు స్నాక్ అనమాట సో కొంచెం హై ప్రోటీన్ చూస్ చేసుకునే వాళ్ళు బేక్ ఫిష్ చూస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ కొంచెం మినిమల్ మిగతా ప్రోటీన్ కూడా తీసుకున్నాము తీసుకున్నాము అండ్ ఆల్సో నైట్ టైమ్ లో కొంచెం మనకి క్యాలరీస్ కావాలి అంటే వాళ్ళ డేలో అంటే అదే కదా మనకి క్యాలరీస్ మీట్ అయిందా లేదా అది కూడా చూసుకోవాలి మీట్ అవ్వలేదు డైటేషన్ జస్ట్ లైట్ గా డిన్నర్ ప్లాన్ చే అంటే డిన్నర్ లో జస్ట్ ఒక లైట్ గా సాలెడ్ ప్లాన్ చేసింది అంటే మనం ఇలా తీసుకోవచ్చు సో దిస్ ఇస్ హౌ వీ హ్యావ్ టు ప్లాన్ సో ఇట్ ఈస్ ఎవ్రీథింగ్ అకార్డింగ్ టు మన క్యాలరీస్ మన రిక్వైర్మెంట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ న్యూట్రిషన్ వైజ్ సూపర్ గా ఉన్నాయి సో గౌరీ చెప్పినట్టు ఆ టైమింగ్ మిగతా డేలో మనం ఏం తీసుకున్నాము అండ్ క్వాంటిటీ చూసుకుని తీసుకుంటే ఇంకా సూపర్ గా ఉంటుంది అనమాట సో డెఫినెట్ గా మరి నోట్ చేసుకున్నారా మర్చిపోయారా నోట్ చేసుకోవడం చూస్తూ మళ్ళీ కూడా చూడొచ్చు డబ్ల్యూ 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 డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ లైఫ్ ఇండియా లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ లైఫ్ ఇండియా ఆర్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ ట్విట్టర్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ లైఫ్ ఇండియా సో వీటిల్లో మళ్ళీ చూసి ట్రై చేయొచ్చు మరి మిస్ అవ్వకుండా ట్రై చేస్తారు కదా అండ్ మీకు తెలిసిన రెసిపీస్ ని మాకు పంపించండి వాట్సాప్ చేయొచ్చు ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ త్రీ నైన్ వన్ త్రీ నైన్ కి లేదా మెయిల్ చేయొచ్చు ఆన్ హెల్దీ అండ్ టేస్టీ అట్ ద రేట్ ఈటీవీ డాట్ కో డాట్ ఇన్ కి మీరు పంపించే వండర్ఫుల్ రెసిపీస్ లో మంచి న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ఉన్న హెల్దీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్ ని సెలెక్ట్ చేసి మేము ఇక్కడ చేసి చూపిస్తాము అండ్ మీ పేరు కూడా అనౌన్స్ చేస్తాం డెఫినెట్లీ అంటే క్రెడిట్ మీకే వస్తుంది డెఫినెట్ గా సో తప్పకుండా పంపించండి మర్చిపోకుండా ఓకే సో ఇదండి ఇవాళ మన హెల్దీ అండ్ టేస్టీ సో రెండు కూడా మంచి స్నాక్ రెసిపీసే స్నాక్స్ అనగానే అల్ అన్హెల్దీ అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది కానీ ఎంత హెల్దీగా ఎంత న్యూట్రిషనల్ గా చేసుకోవచ్చు ఈరోజు చూసారు రెండు రెసిపీస్ కూడా మర్చిపోకుండా ట్రై చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో ఇలాగే వండర్ఫుల్ ఐడియాస్ తో వండర్ఫుల్ రెసిపీస్ తో మేము ముందుకు వచ్చేస్తాం అండ్ దెన్ సీ యూ బాయ్ బాయ్